Oi pessoal, como é que vocês estão aí? Tudo bem gente? Hoje a minha irmã vai passar três dicas bacanas para quem tem pinha, né Lu? É, quem tem pinha, então eu vou passar essas três dicas para você, sua pinha aí, ó, brotar de frutos. Todo ano, coloca duas vezes por ano. Duas sim? vezes por ano. É, se você cuidar bem direitinho. Para não dar esse fungo aqui, ó. É esse, esse aqui aí. é um fungo, né Lu? A é. pinha quando cresce, na fase para ficar madura. Se ela cria isso aqui, você nem consegue vender? Não, e nem consegue comer, porque ele estraga dentro, ela fica dura. Não, não, você não, a pinha não vai para frente. Mas antes de você saber as três dicas bacanas, chama a vinheta! Gente, primeira dica que eu vou passar para vocês, que eu faço aqui no meu pé de pinha, que esse ano brotou de pinha. Né? Tem até vídeo no canal com bastante pinha É cortar os galhos Você tem que podar Vou podar com a mão porque já está seco Porque é verão aqui Tirar os galhos secos, é, né Lu? Tirar os galhos secos Como é ah. verão, ó A última você... poda que ela fez, né Lu? Foi essa aqui, né? Foi, ó Essa daqui, ó Tá vendo? Aí Rapidinho colocou a, as florzinhas já Para os frutos Então é. você vem aqui, ó Esse daqui já não está seco Isso aqui você deixa você também pode usar uma tesoura, né, Lu? Pode Aqueles usar uma alicates. Tesoura, um Aqui facão. a Lu usa facão. É, usa um facão, gente. Mas agora ó. eu vou tirar para vocês verem com o galho seco mesmo. Eu já vou Tira tirando. tudo, ó. Tira tudo com a mão. E sai rapidinho, porque eles estão mortos. Eles é. estão só sugando as energias da sua planta. Ó, tá vendo como sai rápido, gente? Então faz a. Ou Lu, tu faz aqui onda. direto essas podas? Então, é três em três meses eu faço. Três em três é, meses, quando né? Quando eu venho aqui que eu vejo que tá precisando. Ó, gente, ó. Eu já faço. E também que o facão é ideal, como a Lu falou para vocês, né, Lu? É ó. ideal também. Limpa tudo certinho. É. Ô, Lu, e a segunda dica é a qual? A segunda dica é o adubo que eu coloco ali no... Embaixo, no... embaixo da terra mesmo, eu já coloco, dou uma cavadinha e coloco o esteco de boi. Esteco de boi é bom, é, né? Muito bom, muito bom. A Lu bom falou mesmo. que usa farinha de osso também, né? Também usa farinha de osso, que ajuda bastante. É, Mas gente. se você não tem aí na sua região, porque geralmente quem tem pé de pinha é quem mora em sítio, né? É, e às vezes você não consegue comprar. Ô Lu, em vaso também dá certo, não dá? Em vaso, gente. É, você fazer a estarquia. Dá certo dá também. Dá certo também você cultivar em vaso. É, e a segunda dica, a terceira dica, na realidade. A terceira dica, gente, você tem que ficar olhando se a sua planta. É, já na floração, você tem que ficar olhando. Ó, vou tirar uma para vocês aqui. Se não tá com essas Esse, praguinhas essas praguinha. aqui, ó. Que é muito comum em pinha, gente. Dá bastante. É. Aí você pode usar um. Aguar, né? Um inseticida, né? Inseticida, inseticida natural. É, natural, se você usa em casa. Ou se você compra um é, orgânico ou algum assim de... Que tem um pouco de química, mas você não usa muito. Tipo, você usa assim a cada três meses para não danificar a sua planta e não vai é. fazer mal para a sua saúde. Quando eu ouvi falar que chega também através desses... Desses mata Pronto, aqui, né? Isso aqui é uma praga, uma praga que... É, gente, ela tava falando que quando a pinha tá sem isso aqui, não tem parasita nenhum, né, Lu? Não, gente, porque isso aqui, ó, é os passarinhos que vêm comer a pinha, aí deixa os frutinhos disso aqui, gente. Ó, e é impressionante que ele é um parasita da... É, e através dele é cheio de mosquitinho, ó, gente, eu vou é. balançar aqui, ó. É cheio de mosquitinho branco. É isso aqui, eu aí. vou tirar, eu me descuidei, Aí a Lu gente. falou que tira, né, Lu? É, eu vou tirar isso ó, aqui. Ó, tá vendo? Isso aqui eu me descuidei, gente, porque eu tô fazendo meu roçado, cuidando aqui, das gente. minhas plantas. É... é muita correria Olha, gente, ele, ele tem cheio de negocinho branco, que é um verdadeiro parasita. Eu vou mostrar aqui para vocês na folha. E passa pro seu pé de pinha. Ó. Então você tem que tirar isso, vou jogar fora. Ó, aqui, né, Lu? Ó. É, esse aqui, ó. Pera aí. Ó. Esse branquinho aqui. Passa para sua pinha. Passa para sua pinha. Ó como tem, ó. Então a Lu sempre tá tirando, tá vendo como ficou sempre mais tá bacana? Tirando. E tem um ali em cima também, né Lu? Aquele é, também é, né? Aquele também eu também vou tirar lá em cima com o facão. Porque, gente, já tá na, na, no, terminando a, a época da pinha das agora. Pinha. É, das pinhas. Aí eu vou fazer esse procedimento aqui, porque quando for daqui a dois meses já vem a próxima floração, que é a de outubro. Dois meses, três meses, né? Que vem a floração, porque já em meio de outubro ele já de outubro. coloca novamente. É... 
Então é isso aí, gente. Vamos ficando por aqui. A Lu passou três dicas bacanas para vocês aí, quem tem pinha. Se liga nesse, nesse parasita que dá nas pinhas aí, que é, os pássaros é. que traz, né, Lu? É, é verdade. Vocês se ligam aí, tira. Olha aquilo ali em cima, ó. E, esse pé e ele faz pinha. moita também na pinha, ó. É um pé de pinha bem antigo, gente. Bem então, antigo. Dá muita pinha, dá que nem muita vocês pinha. estão vendo. Então se liga aí. Até o próximo vídeo, né, Lu? Tchau, gente. Não se esqueça de deixar o joinha aí. E se inscreva se não for inscrito. Tchau.